ഹായോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പിടി കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെയും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നാല് പീസ് മത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മീനിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ മത്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം കൂടെയും ഈ ഓരോ മത്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞും കൂടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കിതിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ടിത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിതൊരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മത്തി ആയാലും അധികം എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിഷിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂടി നല്ലോണം വറുത്ത് കിട്ടിക്കോളും നമുക്കിത് എല്ലാ പീസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വറുത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് ഒരു സൈഡ് വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുളക് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വേന്തിട്ട് ഈ മീനിലേക്കും പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ഒരു സൈഡ് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് ഫുള്ള് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് വറക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കാന്താരിയും മുളകും കുരുമുളകും ഇട്ട് വറക്കത്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനെയും കാണാൻ ഇഷ്